Hallaremos x en esta ecuación. Se tiene logaritmo de raíz de 5 en base 125 igual a x. Y para ello aplicaremos la propiedad. Logaritmo de a en base b igual a c. La propiedad dice b elevado a la c es igual a este a. En nuestro ejercicio 125 es como si fuera b, raíz de 5 como si fuera a y x como si fuera c. Aplicando la propiedad tendríamos 125 elevado a la x igual a raíz de 5. Es decir, 125 elevado a la x igual raíz de 5. Aquí en esta ecuación vemos 125 y acá es 5. Para que tengan bases iguales, como haríamos, 125 se puede expresar como 5 elevado a un exponente. Y así ya tendríamos bases parecidas. Vamos a descomponer entonces este 125 para saber el exponente. A ver, sacamos el, la quinta entonces, ¿no? Porque queremos saber del 5. 5 elevado a qué número me sale 125. A ver, sacamos la quinta. Sacar quinta es como decir... Dividir 125 entre 5 y esa división sale 25. Otra vez la quinta, ahora del 25 y me sale 5. Quinta de 5 es 1. Utilicé el número 5, 1, 2, 3 veces. Acá se pone ese 3. Este 125 se convierte en 5 elevado a la 3. Con su exponente x. Igual, raíz de 5. Vamos a desaparecer esta raíz y para ello utilizaremos una propiedad. Cuando tenemos una raíz de un número A con exponente B y índice C, esto es igual a colocar este mismo número A y en el exponente una fracción. Este B viene aquí arriba y este C que es el radical viene de debajo. En nuestro caso tenemos así, raíz de 5. Acá el radical no se le ve, se sobreentiende que es 2. Su exponente tampoco no se ve, se sobreentiende que es el 1. Siempre que el exponente no esté, se sobreentiende que es el 1 y acá que es el 2. Colocamos el 5 en el exponente una fracción, el 1 va en la parte de arriba y este radical viene en la parte de abajo. 5 elevado a un medio. 5 elevado a un medio. Ahora, en este lado... Tenemos exponente 3, exponente x. Los exponentes se multiplican. Se coloca el 5 tal cual. Ahora 3 por x, 3x. A este lado el 5 con exponente 1 medio. Tenemos una ecuación y acá bases iguales. Este era el plan. Para que se puedan eliminar. Quedan solamente los exponentes igualados. 3x y acá 1 medio. Necesitamos hallar solamente x, así que este 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Un medio se queda, 3 que está multiplicando se viene a dividir. Como acá un medio era fracción, este de abajo también tiene que ser fracción, así que al 3 le colocamos un 1 debajo. Todos los números siempre tienen un 1 debajo. Ahora sí, podemos aplicar extremos y medios. Finalmente x va a quedar igual a... Una fracción, en la parte de arriba se multiplican los extremos. 1 por 1, 1. Y abajo se coloca la multiplicación de los medios. 2 por 3, 6. Respuesta final, x es igual a un sexto.